Olá, boa noite. O mundo está mais seguro. Isso foi o que afirmou o presidente Barack Obama ao anunciar a morte de Osama Bin Laden, o chefe da rede terrorista Al-Qaeda, acusado de planejar os ataques de 11 de setembro de 2001. Segundo autoridades americanas, Osama estava numa casa no interior do Paquistão. Ele teve a identidade confirmada por DNA e seu corpo foi jogado no mar. A operação que resultou no assassinato do terrorista é cercada de dúvidas, como a imagem do corpo, a qual se existe, não foi mostrada até agora. Veja agora um resumo das notícias desta terça-feira. Helicóptero do cantor Marrone cai no interior paulista. Os ocupantes ficaram feridos. Adiada para esta segunda-feira por causa da chuva, prova da Fórmula Indy provoca caos no trânsito na Marginal Tietê, em São Paulo. O Congresso tem um grande desafio esta semana, votar o novo Código Florestal. Com o princípio de pneumonia, a presidente Dilma Rousseff muda a agenda e só recebe ministros na residência oficial em Brasília. E a rodada, marcada por mortes e pancadaria no país que vai sediar a Copa de 2014. Participam desta edição o advogado Ayrton Soares e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Para o governo dos Estados Unidos é o fim de uma longa caçada. Para muita gente ao redor do mundo, a anunciada morte de Osama Bin Laden, o homem mais procurado no planeta, ainda está cercada de mistérios. O presidente Barack Obama não tem dúvidas. O mundo está mais seguro após o ataque a um complexo residencial e militar no Paquistão, onde, segundo o governo americano, Bin Laden estava escondido. Após uma caçada internacional que se prolongou por quase uma década, os Estados Unidos anunciam a morte de Osama Bin Laden, o homem acusado de planejar os atentados de setembro de 2001. De acordo com a versão do governo americano, houve uma troca de tiros neste local, uma residência situada a pouco mais de um quilômetro da Academia Militar do Paquistão. Além de Bin Laden, outras três pessoas morreram, entre elas um dos filhos do terrorista. Ao anunciar o resultado da operação, o presidente Barack Obama afirmou que foi feita justiça, referindo-se aos mortos nos ataques às Torres Gêmeas em Nova York há 10 anos. Hoje é um grande dia para a América, disse Obama, acrescentando que a ação é uma prova de determinação do governo em cumprir os seus compromissos. Ele também disse que hoje o mundo está mais seguro e melhor após a morte de Bin Laden. O mundo é safer, é um melhor lugar por causa da morte de Osama Bin Laden. Vocês acham que é o fim de uma era? Quer dizer, passamos né, tanto tempo na caçada a esse personagem, de repente tudo termina? Olha, o Bin Laden estava sendo procurado há muito tempo, há mais de uma década, né? Criou uma organização, uma nova forma de luta política terrorista, que era desconhecida da forma como ele organizou. Agora, é claro que a organização deve continuar sem ele. Agora, a morte dele, ela tem um grande impacto propagandístico, tanto para quem faz as ações terroristas, como principalmente para o governo norte-americano, que acaba conseguindo seu objetivo, que era procurar, encontrar e, no caso, não deteve, mas segundo a versão norte do governo norte-americano, no confronto acabou matando o Osama Bin Laden. Eu acho que o presidente Obama podia começar o discurso dizendo o seguinte, conseguimos eliminar um terrorista que nós treinamos para enfrentar os russos, Ensinamos o Shogu para fazer guerrilha contra os russos, quando os russos ocupavam o Afeganistão, que depois se voltou contra nós. E agora nos livramos dele. Esse seria o discurso mais sincero que qualquer americano podia fazer neste caso, não é verdade? Porque seria, não existiria Bin Laden, não for ele convocado, treinado para enfrentar os russos. Obviamente, apoiado pelos americanos que queriam os russos fora do Afeganistão. Então, essa é a verdade. Agora, vamos ver qual vai ser a versão definitiva que vai ser dada pelo governo americano pela morte do Bin Laden. A gente ainda vai falar mais sobre isso. né? O ataque das forças norte-americanas ao esconderijo de Osama Bin Laden durou 45 minutos e foi lançado após um planejamento que, segundo a versão oficial de Washington, se estendeu por vários meses. O local da operação fica a cerca de 100 quilômetros ao norte de Islamabad, a capital do Paquistão. De acordo com as informações do governo americano, a casa vinha sendo vigiada há meses. E o ataque só foi autorizado após a confirmação de que um dos ocupantes era mesmo Bin Laden. 
Na noite passada, helicópteros americanos chegaram ao local, transportando uma força especial da Marinha, treinada para ataques relâmpagos. Houve troca de tiros, ainda segundo a versão de Washington, e um dos helicópteros foi derrubado. Após a operação, o corpo de Bin Laden teria sido removido do local e levado para um exame de DNA, que apontou 99% de certeza de que é mesmo do líder da Al-Qaeda. Em seguida, o corpo foi lançado ao mar, de acordo com a versão oficial. Impressionante que, é, eu lembro no início dessa caçada, aquelas imagens que a gente via do exército americano varrendo o deserto, né? é, é, buscando quase que em tocas ali. É, é. E agora, ali no centro do Paquistão, né? uma região ali conhecida, próxima de, de alvos estratégicos. Do lado do quartel. Exatamente. Do quartel, agora, não, não. Lembrar que no Paquistão tem o Talibã paquistanês, que o Talibã começou no Afeganistão, onde o Bin Laden tem uma, tinha uma forte aliança, né? viveu, inclusive, como, segundo tudo indica, no Afeganistão há muitos anos. O Paquistão acabou sendo uma república hoje que vive um problema muito grave, inclusive de fracionamento, com lutas políticas internas. E ele estava muito tava a cerca de 50 quilômetros da capital e, e, e a um quilômetro, como mostrou a matéria da Academia militar. Agora, nos próximos dias, certamente nós ficaremos sabendo mais notícias dessa operação. Curioso que o vídeo que está no YouTube, que passou uma um parte das imagens aqui de cerca de um minuto e pouco, a gente ouvindo o vídeo um pouco alto, é, houve o som de latidos de cachorro, que devia, portanto, ter na casa, há mugidos e a fala das pessoas em árabe, não é em inglês. Então, vamos ver, nos próximos dias nós saberemos alguns detalhes dessa operação. E a gente não, ainda não tem a imagem. É, e o exame né? de DNA, porque eles deviam ter, então, uma amostra para poder comparar aquilo que tiraram do suposto cadáver, para dizer, é o mesmo. Você não faz exame de DNA sem comparar com a informação que você tem sobre a composição dos genes daquele cidadão. Vamos ver onde é que estava esse exame. Enfim, acho que muita coisa ainda vai ser esclarecida pelo próprio governo americano. É, com certeza, vamos esperar. Né? Ao contrário do que disse o presidente Barack Obama, para quem o mundo está mais seguro com a morte de Bin Laden, a reação de grupos islâmicos desperta preocupação nos serviços de inteligência da Europa e Estados Unidos. O Talibã, a guerrilha muçulmana que atua no Paquistão e Afeganistão, já ameaçou revidar o ataque. Esta é a cidade de Queta, no sudoeste do Paquistão, conhecido reduto da guerrilha muçulmana do Talibã. Hoje, os manifestantes protestavam contra a anunciada morte de Osama Bin Laden e prometiam vingança. Também gritavam lemas contra os Estados Unidos. No dialeto pastum falado no Afeganistão e parte do Paquistão, a palavra Talibã significa aquele que estuda o Corão. Os militantes desse grupo, que já estiveram à frente do poder no Afeganistão, lutam contra a invasão dos Estados Unidos, iniciada em outubro de 2001. A gente vê aí algumas, algumas reações, mas são reações pontuais. Né? É, grandes grupos terroristas não se levantaram enfim, para se manifestar a esse é, respeito. Né? É só lembrar que o Talibã governou o Afeganistão e impôs o terror, o absoluto terror, durante anos e anos e anos. E saiu do governo após a invasão é, norte-americana e tal. Né? Agora, as reações até o momento, parece que se, até o momento, se restringe a alguns locais do Paquistão. Né? Curiosamente, em outros países islâmicos, até o momento, ao menos, não ocorreram reações nas ruas e tal. Você acha o que, que é mostra... elemento para acirrar, de repente, é, esse anti-americanismo? Eu acho mundo difícil. Árabe, Agora, que vai né? ter vingança, com certeza tem, porque um grupo terrorista vive isso, do terror. E é, e é muito difícil controlar um ato terrorista. Você pode ter todas as formas de segurança possíveis, em aeroportos, em locais de trânsito, nos edifícios públicos, mas é muito difícil impedir um ato terrorista. E isso tem mostrado que ocorreram na Europa, nos Estados Unidos ou na África. Claro que o controle hoje é muito maior do que era uma década atrás. Mas Porém, tem, é possibilidade mas, mas grande tem uma é coisa, é, obviamente, sem essa figura, que é uma figura carismática, perde muito claro. o movimento em termos de adesão. Os mais jovens que podiam se sensibilizar por um revolucionário para eles, é, muçulmano... É, é, é uma liderança que tem 40 anos. É, é uma liderança que tem 40 anos, 40 experimentada. Anos de e, então, e não é fácil surgir um ou outro. E também tem uma coisa que eu observei, e acho que todo mundo observou, ele nunca apareceu em público tendo ao seu lado um possível sucessor. Nunca. Não se sabe. Esses líderes não, não se preparam para sair de cena. Não é? Quem é o sucessor do Kadhafi? Não, não, não existe. Não é? Então é o Kadhafi ou o filho dele. É? O Bin Laden talvez esperasse talvez um filho desse. Possa ser... Enfim, essa, essa situação eu acho 
e vai enfraquecer muito o movimento que até então... Veja só, o, o Bin Laden tinha dentro do Hamas uma contradição básica. Quando o, o, o pessoal que seguia o Bin Laden assassinou o italiano que dava apoio aos palestinos em Gaza, o jornalista hum. italiano. Por quê? Porque o seu líder estava preso. Então, até lá, com o Hamas, considerado radical, havia contradição. E a imprensa americana reagiu com euforia ao anúncio da morte de Osama Bin Laden. Os tabloides trocaram a notícia pelo exagero. Apodrecer no inferno, diz a manchete do Daily News. Nós o pegamos, proclama o New York Post. Já o New York Times limitou-se a noticiar a morte, citando o governo como fonte. Mas o espírito de euforia está nas ruas, principalmente entre os parentes das vítimas dos atentados de 2001, que, a exemplo do presidente Obama, consideram que finalmente foi feita a justiça. Centenas de pessoas se reuniram no local onde existiam as torres gêmeas, derrubadas pelos jatos pilotados por terroristas. O atentado deixou mais de 3 mil mortos, além de destruir um dos principais símbolos da cidade. Para John Carter, que perdeu um irmão naquele ataque, este é um grande dia para os Estados Unidos. E ele disse que gostaria de apertar a mão do homem que matou Bin Laden. Eles falam em, em justiça. É, como é que fica a legalidade de uma ação como essa? É, é, Precisa saber o que vocês acham. Quer dizer, é, uma força norte-americana entra dentro de um país, promove uma ação como essa, e em vez de prender esse cidadão e colocá-lo em julgamento numa corte internacional, executa esse cidadão e já o apresenta como morto. Como é que fica a legalidade disso? Eu, eu acho, eu queria dizer assim, olha, isso não pode ser uma história de mocinho e bandido. Vamos lá. A primeira bomba atômica foi jogada sobre o povo japonês, os americanos. O napalm no Vietnã, os americanos. A derrocada uh, de todos os governos democráticos que se conheceu, substituído por ditaduras, que provocaram inúmeros, inúmeros sofrimentos nas sociedades, tais como na brasileira, na chilena, na argentina, os americanos. Enfim, eles, eles semeiam. E depois acontece aquele episódio do World Trade Center, que todos nós somos solidários ao povo americano naquele sofrimento. Mas veja só, tem uma relação de causa e efeito que tem que ser considerada. E agora, estavam lá intervindo diretamente na vida do Afeganistão. Estão lá inseridos no Paquistão. Está a pretexto de combater o terrorismo internacional. Muito bem. Vamos ver se agora, com o fim do Bin Laden, essa intervenção cessa. É, eu acho que são, eu, eu, a minha visão é um pouco distinta. Quer dizer, eu acho que nada justifica o que aconteceu, evidentemente, em Nova York, em outros atentados feitos na África e na Europa, pela Al-Qaeda e por outros grupos terroristas é, islâmicos. Tal. Então, né? Agora, os, epi os outros episódios... Ah, peraí, não que isso claro, justifica. Mas os outros episódios, o caso da, da América Latina ou o caso do Vietnã, teria de discutir, inclusive, até que ponto você tem uma intervenção norte-americana e até que ponto a direita nesses países, no caso do Brasil, por exemplo, o golpe ocorre sem que seja determinante a ação norte-americana. Agora, total, é, assim, não, não, um total. golpe interno, há vários então, golpes. Estão inclusive... abrindo agora os não. sigilos lá dos Sim, Estados mas Unidos, é um golpe, mostrando. Mas até um uma golpe, frota é... americana estava aí mais... no litoral brasileiro. Não, ela nem tinha chegado, ela estava lá tava, no Estava lá para chegar, gostei. Não, não, é, ela, 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 não o golpe é interno. Não. A direita brasileira sempre gostou de falar que o problema era externo, até para justificar a ação do golpe. E a esquerda dizer que ocorreu o golpe por causa da ação norte-americana, não. O problema é mais complexo, mas não é o nosso tema hoje. Com relação à ação lá, a questão da legalidade, da sua questão, acho que é importante destacar, primeiro, foi uma ação junto com o governo paquistanês. Não é uma ação do governo americano no Paquistão sem autorização do governo paquistanês. É. Seria impossível. Uhum. Né? Segundo, a tentativa, evidentemente, de detê-lo era, era, era muito difícil de ocorrer. Primeiro que você está invadindo uma verdadeira fortaleza em que ele não se entregaria. Houve reação. E houve reação. Um, Terceiro, um helicóptero caiu. Tem um helicóptero caiu. Terceiro, ele, evidentemente, sair como mártir é muito melhor do que se o julgado ou em qualquer corte internacional. Né? E, e essa ideia, a questão do martírio, há questões de fundo religioso, político, são sabidamente conhecidos. Ah, tanto o tratamento para o Saddam Hussein foi, foi, foi bem diferente. O que foi detido no Iraque. Não, mas foi né? a mesma coisa que o Che Guevara, aqui na América Latina, são foi capturado, 
ficou preso, não, não, ficou mas, aguardando, mas, mas, mas aguardando no caso, decisão. Mas no caso do, do, do ah, Saddam, ele foi exposto, sim, humilhado mas, é, publicamente, humilhado. julgado, é, e aqui não, né? É, aqui... Mas ele foi julgado pelas autoridades iraquianas, sim. né? É, e nós estamos falando... Um grande, isso é um grande Meu assassino, Deus, manipulado ele fez, pelos americanos. Pera um pouquinho, o Saddam Hussein tem... Não, você não, você o defendendo os americanos nada, a qualquer o, preço. O Saddam Quer dizer que o governo... O Saddam usou armas químicas, ele bombardeou... Usou arma química, o Saddam? Bombardeou os curdos com arma química, matou 30 mil pessoas. A gente ainda vai falar, a gente vai voltar disso no próximo bloco. Vamos seguir aqui o jornal. Pera aí, Vila, eu preciso seguir. Não, você que está equivocado. Vamos seguir aqui, a gente continua. A gente continua nisso com isso. Não, é isso. Falando ainda do, do, do Bin Laden, né? de jovem milionário a um dos homens mais procurados do mundo. Assim poderia ser resumida a trajetória do Osama Bin Laden, um engenheiro saudita que planejou o maior ataque terrorista da história. O pai era um bilionário, dono da empresa responsável pela construção da maior parte das estradas da Arábia Saudita. 17º dos 52 filhos de Mohamed Bin Laden, Osama se formou em engenharia e administração. Na universidade, entrou em contato com grupos radicais islâmicos que pregavam a destruição do Ocidente. Na década de 80, se engajou na guerra do Afeganistão contra as tropas da antiga União Soviética. Em seguida, fundou o grupo extremista Al-Qaeda, que depois de uma série de atentados no Oriente Médio, lançou os devastadores ataques de setembro de 2001 em Nova York e Washington. Após os atentados, ele desapareceu nas montanhas do Afeganistão, onde, de tempos em tempos, divulgava vídeos pela internet para reivindicar ataques da Al-Qaeda ou fazer ameaças aos Estados Unidos. A caçada levou quase uma década e termina agora com um sabor de vingança para milhões de americanos. Ainda nessa edição, outras informações sobre o assassinato de Osama Bin Laden e a discussão aqui dos nossos convidados, que hoje está bem quente. Todos os cinco hospitais que atendiam pelo plano de saúde Sancil na cidade de São Paulo estão fechados. Segundo o comunicado da empresa, os pacientes deverão entrar em contato com a operadora Greenline, para a qual foi transferida toda a carteira de clientes. Dona Luzia hoje ficou sem atendimento médico. Ela tinha uma consulta marcada no Hospital Vasco da Gama, que fica na zona leste de São Paulo. Me telefonaram na quarta-feira que eu viesse aqui, na, aqui que, tá, que era na República, que a República fechou, que eu viesse aqui que iam me atender. E eu cheguei hoje e está fechado. Com a dona Adir, diabética e cardíaca, aconteceu a mesma coisa. Eu já estava assim com pressentimento, né? Aí que tá, o pessoal tava falando, tinha fechado a Sancil. Eu falei, ah, mas eu vou, né? Tá marcado. Chega aí, não tinha ninguém. O Hospital Vasco da Gama era um dos cinco em São Paulo que atendiam pacientes conveniados da Sancil. Todos foram fechados. Desde janeiro, a empresa estava sob acompanhamento da Agência Nacional de Saúde por suspeita de irregularidades fiscais. A ANS já tinha dado um prazo, que terminou na última sexta-feira, para Sancil Planos de Saúde encontrar outra operadora disposta a comprar toda a carteira de clientes. No Hospital Vasco da Gama, ninguém da direção quis falar. Na porta, apenas um comunicado, informando os pacientes que a Sancil Plano de Saúde acertou a transferência da carteira de clientes para a Greenline. A nova operadora estaria aguardando a aprovação da negociação pela Agência Nacional de Saúde para comunicar os clientes. Não falaram nada. Falou que a Greenline comprou, agora tem que esperar a Greenline remover. A senhora já entrou em contato com a Greenline? Ah, eles falaram que só a partir de hoje ou amanhã. Não foram apenas os pacientes que foram pegos de surpresa hoje. Funcionários do hospital que chegaram logo cedo para trabalhar foram recebidos com uma carta de demissão. Os funcionários não quiseram gravar entrevista. Situação complicada, né? Quer dizer, as pessoas ficam Porque... sem atendimento, são pegas de surpresa. Sim, né? E a Agência Nacional de Saúde, que sabia que a empresa estava ali, numa fase pré-falimentar, não criou uma alternativa para evitar esse caos? Que falha é essa da Agência Nacional de Saúde? Até os bancos se protegem. Até os bancos tem lá, a Febraban vai lá, socorre o Pan-Americano, põe dinheiro lá. Será que o governo não tinha condições de ver isso para evitar que acontecesse isso? Isso olha, é lamentável comportamento da Agência Nacional de Saúde nesse episódio. É verdade, eu concordo com a Ayrton. A Agência Nacional de Saúde, a função dela é essa. 
ela não pode deixar as pessoas na rua, né? as pessoas, a senhora diabética, imagina o sofrimento, quer dizer, ela tem de se antecipar, já sabia da situação pré-familiar da, da Sancil e não agiu. Né? É uma pena mesmo. Há 43 anos, começavam as manifestações estudantis de maio de 68 na França. O movimento expressou o descontentamento de uma geração e deixou marcas profundas no mundo inteiro. Os estudantes franceses protestaram contra as faculdades superlotadas, a mediocridade, o conservadorismo dos países industrializados e a falta de perspectiva de trabalho. O movimento se espalhou por todas as universidades da França, começando pela Sorbonne, em Paris. Durante um mês, a capital francesa se tornou o cenário de uma revolução que ameaçou o poder do presidente, o general Charles de Gaulle. Os conselhos do primeiro-ministro, Georges Pompidou, de nada adiantaram. As universidades foram fechadas. Poucos dias depois, foram ocupadas pelos estudantes, com apoio dos intelectuais de esquerda e dos sindicatos. 50 mil estudantes marcharam pelas ruas e 60 barricadas foram montadas. Em poucos dias, a França ficou paralisada. 10 milhões de operários entraram em greve e meio milhão de pessoas tomaram as ruas de Paris. O movimento estudantil chegou a Berlim Ocidental, Londres, Itália, México, Estados Unidos e Irlanda. Milhares de jovens marcharam contra a sociedade de consumo, a injustiça, o monopólio do Ocidente sobre o resto do mundo e a guerra do Vietnã. Ayrton, onde é que você estava em maio de 68? Pois é, nós estávamos no Lago de São Francisco, na Faculdade de Direito, e estávamos lutando pela reforma universitária, e veio esse, este bafo da França, com esse movimento que repercutiu no mundo inteiro. A partir daí, nós também evoluímos na nossa luta, ocupamos as faculdades, provocamos um fato político e chegamos à reforma universitária. Congresso Isso. da UNE... A partir né? daí, sim, daí... Congresso da UNE e outras coisas mais. Foi um movimento de emancipação que esse movimento do Combandi eh, e outros ajudou a estimular no Brasil de uma forma indireta, obviamente. Muito bem. E a seguir, com o princípio de pneumonia, presidente Dilma despacha na residência oficial em Brasília. E mais, o Congresso faz últimos acertos para votar o um novo Código Florestal.